ഈ പ്രദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു ടാക്സിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വീട്ടു സാധനങ്ങളെല്ലാം ലോറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് രാഘവൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലൊന്നും താമസിക്കരുത് മോശമാണ് ഞാൻ പുതിയതായി പണിച്ച ബംഗ്ലാവിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ബംഗ്ലാവില് അതെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തത് മോന്റെ പേരെന്താ മോന് ഈ അങ്കിളിന് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായോ എന്ന് പറയാം നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് മെല്ലെ പറഞ്ഞാ മതി സാർ ഞാൻ എപ്പോഴാ ജോലിയിൽ ചേരാൻ വരേണ്ടത് തൃതിപ്പെടേണ്ട താമസ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവട്ടെ വരൂ വരൂ ഹലോ സംഘപ്പം വരും അയ്യായിരം രൂപ അവന് കൊടുക്കണം അയ്യായിരം രൂപ ആ അയ്യായിരം അല്ല അമ്പതിനായിരം കൊടുത്താലും അത് നഷ്ടല്ലേ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണല്ലോ അവൻ ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കണത് എന്ത് സംഭവം കുമാര സംഭവം ശേഖർ സാറോ വന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതാരുടെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇതെന്റെ അലിയൻ ഗോപി സുശീലയുടെ സഹോദരൻ ഓഹോ സാറും കൂട്ടി ഇരുന്നാട്ടെ ഇടെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ ധാരാളം എന്റെ ചോദ്യം സുശീൽ വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊട്ടാരമാണ് സാർ രാഘവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് യോഗ്യനായ ഒരു അളിയനുണ്ട് മിടുക്കനായ ഒരു മകനുണ്ട് സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയും എനിക്കങ്ങനെ ആരുണ്ട് ഇവനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഇവനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം മോനെ അങ്കിളിനോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ മോനെ ഹീറോയെ കൂട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോ സുശീലേ നീ എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാപ്പി കൊണ്ടുവരൂ രാഘവൻ ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് സാർ അപ്പോ ഒന്നിച്ചു പോകാം താങ്ക് യു സാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വായിക്കണം 
എന്നാലേ ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടിച്ചോളൂ അടിച്ചോളൂ ഭംഗിയായിട്ട് അടിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അടിച്ചോളൂ ഇരുന്നോളൂ എന്തിനാ ഭയപ്പെടണേ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നേ അടിച്ചോളൂ എന്താ തിരുമേനി എവിടെ നമ്മുടെ മാനേജർ മാനേജർ ഇനി എത്തിയിട്ടില്ല രേഖസൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക അങ്ങ് മനസ്സൊട്ടും വിഷമിപ്പിക്കണ്ട മാനേജറുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോം കൃത്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കണ്ട നോമാണല്ലോ ഇനി ചാപ്പിറ്റ് ഇന്ന് മുതൽ മിസ്റ്റർ രാഘവനാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ അതെ ഏ യു ക്യാൻ ഗോ സാർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു സാർ സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്നെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തിയാൽ രാഘവൻ ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ആരും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഒരു ഡിവിഷന്റെ മാനേജർ ആണോട് യോഗ്യത രാഘവനില്ലേ പറയൂ ഇരിക്കും ഇതിനെല്ലാം പുറമെ രാഘവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഐ ലൈക്ക് യു രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ മാനേജരാക്കി ഉയർത്തിയിടുന്നതും ഭവാൻ എന്ത് പറ്റി ഇനി എന്ത് പറ്റാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലായി നോ ഈ കുന്തോടത്ത് ഉരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇതുവരെ എനിക്ക് മാനേജറാണ് ഒത്തിരിയ എന്താ കാര്യം ദേ ഇപ്പൊ എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന് വഴി കിടന്ന് ഒരു എഴുപ്പിനെ പിടിച്ച് മാനേജറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കോള് കാണും ഞാൻ കോള് കരുതാഞ്ഞത് അർത്ഥമായി അത് കരുതിവെക്കേണ്ടതായിരുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു മോള് കൊടുത്തിട്ട് അല്ല കോള് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മാനേജർ ആവണ്ട തന്നെ പണി നോക്കണോ കുന്തം സുശീലേ 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 നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയല്ല എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മോട് കാണിക്കുന്നത് സ്നേഹം അധികമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുമധികമായാൽ കുഴപ്പമാണ് സ്നേഹമധികമായാൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമാണ് അത് നിന്റെ തോന്നല്ല നെയ്യേറിയത് കൊണ്ട് അപ്പം ചീത്തിയാവുമോ നല്ല നെയ്യല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് വന്നില്ല അവളുടെ ചേട്ടൻ സാർ എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും അവൻ തനിയെ വന്നിരിക്കുന്നു നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പതിവുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ വേണമെങ്കിൽ അവളെ ഇന്നും കൊണ്ടുവരാം വേണ്ട എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് അവിടെ ഒന്നുമല്ല മിസ്റ്റർ രാഘവൻ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സാർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ സാർ ബിസിനസ്സുകാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന സമയത്തൊന്നും വരില്ല ഇത് ഞാൻ ഞാൻ കഴിക്കില്ല സാർ മിസ്റ്റർ രാഘവൻ ബിസിനസ്സിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് പിടിക്കും അല്പം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും ഉറക്കവും കിട്ടും ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ ഞാൻ അതിലൊരു സ്മാലേ ഒളിച്ചിട്ടുള്ളൂ മരുന്നിന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി കമാൻ കഴിക്കൂ ി 
वेरी गुड वेरी गुड सुशील ऊण कहचा मण मणवो अ मर कहचु मो इत मे उल मर कुछ अल आवर्ती सत्य शेखर चुम शरीर विवाहमें
ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എത്രയായാലും ചങ്കി ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് സാർ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം അത് വേണ്ട രാഘവൻ ഇത് അറിയണ്ട അറിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയും മോനി ഇങ്ങ് വാ ുംറത്തുകാരി പെ അവക്ക് ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂട അവക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാറിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു 
ഞാൻ അതൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയി എടുത്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പോവാൻ സമയമായി ഞാൻ പോകുന്നു അത്രക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടി പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഘവൻ ഇങ്ങനെ കുടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത് സഹിക്കാനാവില്ല ആര് കേൾക്കാൻ അവളാറാ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കുടിച്ചത് ആ കുറച്ച് വെള്ളം തലയിലൊടിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ സോബറാകും ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മെല്ലെ മെല്ലെ Oh, my God. 
ോ <laughs> അയാളും എന്റെ ഭർത്താവാണോ ഞാൻ അയാളെയും ഭാര്യയാണോ ഇന്നലെ അയാൾ എന്നെ കേറി പിടിക്കാൻ വന്നു എന്നെ ബലാത്കാരം ചെയ്യാൻ വന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ പട്ടിയില്ലേ അവനാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്റെ മനുഷ്യത്തി കൊണ്ടും പട്ടി കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുവെച്ച് നിങ്ങളുടെ ശേഖാസാറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല വേണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങും പോണ്ട നമുക്ക് ഈ ജോലി വേണ്ട നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എങ്കിലും ഒരു പട്ടി സാറിനെ ഇങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കഷ്ടമായി പോയി തങ്കപ്പ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ശേഖർ രാഘവനത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം ശേഖർ സാറ് എനിക്ക് ബംഗ്ലാവും മാനേജർ ഉദ്യോഗവും മദ്യവും തന്നത് പിന്നെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്റെ സുശീലയെ കണ്ടത് മുതൽ എനിക്ക് അവളോട് ഒരു മോഹം തോന്നി ആ മോഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടും നിന്റെ മോഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ
സുശീലെ നീ എന്നെ ഇനിയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ എന്താ മിനിയും വരാത്തത് മോൻ ഉറങ്ങിക്കോ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് രാഘവൻ സാറ് ശേഖരൻ സാറിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്താ വിശേഷം അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോട്ടെ
ശരീരം അവിടെ വിട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ഉടനെ അവിടുന്ന് മാറ്റണം അതിനെന്താ വഴി ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല ചുടല ഭദ്രകാലിയെ പോലെയല്ലേ നിൽപ്പ് അങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ വയ്യ ശേഖർ സർ ഞാനാണ് എന്ത് വേണം ഞാൻ രാഘവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണ് രാഘവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയനാണ് ഗോപി അവിടെ ആരെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു സാർ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അതെ രാഘവട്ടനെ സുശീലെ അവിടെ കാണാനുമില്ല നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് നന്നായി നീ ഗോപിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രാഘവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളാം ശരി വരൂ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇയാളെ അറിയില്ലേ എനിക്കറിയില്ല രാഘവട്ടനും സുശീലയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അതാണല്ലോ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും വിഷമിക്കല്ല എല്ലാം വേണ്ട പോലെ ശേഖരം മുതലാളി ചെയ്തു പിടിക്കുന്നത് പുള്ളി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഞാനാണ് ഇയാളെ കൊന്നതെന്ന് ഞാനല്ലേ ഇവരെ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നെന്നോ നല്ല കഥ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇയാൾ ഒരു വിളഞ്ഞ പുള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശേഖർ സാർ ആ മതി മതി കോൺസ്റ്റബിൾ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ആംബുലൻസ് അയക്കാം അറക്കണം ആ ശേഖർ സാർ നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ സ്റ്റേഷൻ വരെ വരണം ആ ഞാൻ എന്റെ കാറിൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളാം ഓക്കെ വൺസബിൾ സുശീല രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ആപത്താണ് ഉടനെ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും ശരി സാർ
അയ്യോ ജാലി തൊട്ട് നോക്കിയ കുഞ്ഞിനെന്തൊരു പനിയാ മനസ്സിലായി പനി ഞാൻ മാറ്റി തരാം ഇവളെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ടേച്ചോ ഇറങ്ങി വെളിയില് നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ അയ്യോ ചേച്ചി ഞാൻ ചെല്ല അമ്മായി ഇറങ്ങി പോടി ഉം ഇറങ്ങി പോകാൻ ഇറങ്ങാൻ പാവം പെണ്ണിനെ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് എന്റെ സഹോദരിയും കുടുംബവും എവിടെയാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ ചതിച്ചവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ എനിക്ക് സമാധാനമാകി പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം നിനക്ക് ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും മോചനമുണ്ടാവില്ല കാല താമസം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്ന ദിവസം എന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുശീലേ സുശീലേ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് മോഹന എന്ത് പറ്റി ഗോപി ഇന്നലെ നിന്റെ ടെലഗ്രാം കിട്ടിയനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി മോളെ എല്ലാം തകർന്നു എല്ലാം തകർന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നീ വരൂ ഇരിക്കും മലയോരം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ആലോചിക്കണമെന്നുമില്ല നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവും വെറുതെ അറിയിക്കണം
പോലീസ് നമ്മുടെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എത്തണം ഒരു പുറപ്പെടാം ഇവനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വിടൂ ഇവനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ അതെങ്ങനെ വേണ്ട ഇവനൊരു പാവമാണ് ഇവനെ നമ്മളോട് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഒരു പോലീസ് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല ഇല്ല ഇനി അവർക്ക് എന്നെ ജീവനോട് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് പിടിക്കൂ പിടിക്കൂ ഈ കൈവട്ടി മുറിച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോളു ആ കടന്ന മലഞ്ചെരുവിലൂടെ നേരെ പോയാൽ മതി
നിങ്ങൾ ഗോപിയുടെ ആരാണ് അമ്മാവനാണ് ഗോപി ഇവിടെ വന്നില്ല അല്ലേ സത്യം പറയണം ഇല്ല വന്നില്ല ഗോപിയുടെ സഹോദരി എവിടെയാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ശരി സുശീലയുടെ ഭർത്താവ് രാഘവനോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സാർ അവൻ ഇവിടെ വന്നു പോയ ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല സാർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഗോപി ഒരു കൊലപാതകിയാണ് മാത്രമല്ല അവൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സത്യമാണ് സാർ അവൻ ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ വന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അവനെ സാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം പറഞ്ഞതല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ആഹാരം കിട്ടിയതിന് വളരെ നന്ദി ഇതും കൂടി മുറിച്ചു തരൂ നീ ജയിൽ ചാടി വന്നതാണല്ലേ ദേവി ചെയ്തത് ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത് നീ ഇത് മുറിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ മുറിക്കാമടാ
വ്യക്തി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മറ്റ് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ാണ് കുഴപ്പം അവൻ എവിടെ പോയി എന്തിനും പോയി എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുത്തിയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ മഠയി അവർ നിന്നെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഗോപി രക്ഷപ്പെടാനും പോകുന്നില്ല എത്ര നാൾ ഇതിന് ഒളിവിൽ കഴിയും ഗോപി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാതിരിക്കില്ല എന്റെ മോൾ സമാധാനമായിട്ടില്ല ഗോപി പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലേ പോലീസുകാർ അവനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്കപ്പനും കൂട്ടുകാരും പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ എന്ത് ചെയ്യും കശാപ് ചെയ്യും വെട്ടി നുറുക്കി മുതലകൾ കെട്ടുകൊടുക്കും ആ കഷ്ണങ്ങൾ മുതലകൾ എങ്ങനെ തിന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലടാം ഇങ്ങനെ പോലീസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും വേഗം ഇവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അനങ്ങിപ്പോരുത് ശേഖര ചെയ്യാത്ത കുറ്റം എന്റെ മേൽ ചുമത്തി നീ എന്നെ പോലീസിൽ കുടുക്കി പറയണം ആരാണ് കേശവനെ കൊന്നത് എന്തിന് കൊന്നു എങ്ങനെ കൊന്നു എന്റെ സഹോദരി എവിടെ അവരുടെ ഭർത്താവും കുഞ്ഞും എവിടെ പറയടോ ദ്രോഹി പറയാൻ കേശവനെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണമല്ലേ നിന്റെ സഹോദരിയും ഭർത്താവും കുട്ടിയും എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമല്ലേ ചോദിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്ക്
கண்ணும் கையும் காணிச்சு காட்டு பண்ணி மயக்கியா ഞാൻ കാത്താളനല്ല എനിക്ക് ആ ചട്ടവുമില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ചൊങ്ക നീ ശക്തനാണ് ധീരനാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ തത്തച്ചക്ക് ചേർന്ന പുരുഷൻ ത 
மரமா பத்தச்சிக்கு மாலையிடம் நினைக்கு சமரமா எனக்கு சில காரியங்க நீங்களுக்கு இச்சோரையில் விசுவசிக்காம். பின்னே அவக்கு இஷ்டப்பட்ட ஆரங்களுக்கு சரியாக்கு வெத்தாம் மறக்கருது கட்டோ அம்மே மோனே என்றை மோனு வல்லாது சீணிச்சு போய் நான் எப்ப்பு வந்தால் அம்மைக்கு இதே பரையானுள்ளு மோட பரியிற்சியத்து கடிந்தில்லு இனி நீ படிக்கியானும் போவண்டா சேரும் குட்டி வெட்டைக்கு அவிடுத்தா தாரியங்களுக்கு அம்மையும் மாலும் வழக்கு தொடங்கி ரெதிவிடைய பரிக்கியுக்கு எங்கு நீர்ந்து? அது அலுவு சாயிரும் மிஷமைக்கினம் நில்லா, எனக்கு பெஷ்கலா சிட்டும் அல்லங்களு என்று மோலு படிக்கியாம் மிடுக்கியா எனக்கு நீ ஒரு ஆகிரகமே உள்ளு இவளை கல்லியானும் கழிச்சு காண்ணும் சி, இயும் அம்மைக்கு நீயாவிலை வெஷ்வைப்பிக்கிறது காட்டோ? இல்லை மாய். ரெடியுடைய சந்தோசம் ஆயிரிக்கும். என்றையும் சந்தோசம். நின்றை அவிப்பிராயமாரியாம் நின்றியானு யான் வந்தது அம்மக்கிறு இஷ்டமானு 
വേദിക്കും വെയിറ്റ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയണ്ട എന്തായാലും വിവാഹത്തെ പറ്റി എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം നാളെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ പറയും വെരി ഗുഡ് മതി അത് മതി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവും എന്റേതാണല്ലോ എന്റർടൈൻമെന്റ് വരട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇനി എത്തിയിട്ടില്ല വരട്ടെ അതുവരെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാരും കാത്തിരുന്ന് ബോറടിക്കണോ ൂർത്ത 
ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എല്ലാവരെയും അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ വിവാഹിതയാവാൻ പോന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം മിസ്റ്റർ രവി മോളെ ഇതെന്റെ അമ്മയാണ് നമസ്കാരം അമ്മേ ഈ വിവാഹമാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം നിന്റെ സന്തോഷമാണ് മോളെ എന്റെയും സന്തോഷം പക്ഷേ നിനക്ക് എന്നോട് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നില്ലേ അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഹലോ മിസ്റ്റർ ശേഖർ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ രവി മൈ ഫ്യാൻസ് എന്റെ ഭാവി വരൻ ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ ഗോപി സുഖം തന്നെയല്ലേ പിന്നല്ലേ പരമ സുഖമാണ് അല്ലേ ഗോപി ഞാൻ ഗോപിയല്ല മൈനം മിസ് രവി രവി നല്ല പേര് കൊള്ളാം ഞാൻ ഗോപി എന്ന് ധരിച്ചു അമ്മായി ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല ഇവൻ രവിയല്ല ഗോപിയാണ് കൊലപാതകിയായ ഗോപി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ ഗോപി ഈശ്വര എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടിസമാണ് ഈ പറയുന്നത് രവി എന്റെ പ്രൊഫസറുടെ മകനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഞങ്ങൾ പരിചയത്തിലാണ് ഗോപിയാണ് അത്രേ നോൺ സെൻസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ ശേഖർ ഇങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗോപിക്ക് എന്റെ ചായ ഉണ്ടോ ഗോപി എന്റെ മുമ്പിലാണോ നീ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ ശേഖരനെ നീ ഇനിയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല രവിയായി ഗോപി നിന്നെ ഞാൻ ഗോപിയായി തന്നെ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലീസ് ഏതായാലും ഇത് ശരീരത്തിനത്ര നല്ലതല്ല ശേഖറും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അയാൾ ഞങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജറാണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് അയാളുടെ മോഹം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാ രവിക്ക് അയാൾ എത്ര ഭയമാണോ എന്നാൽ ഈ കുഴപ്പത്തിന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഏത് കുഴപ്പത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം രവി
പെടേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഗോപി നീ രവിയോ ഗോപിയോ ഞാൻ രവിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഗോപി അല്ല രവിയാണ് നീ രവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കണം കേടാ എന്നെ എതിർക്കാനും എന്നോട് പകരം ചോദിക്കാനുമല്ലേ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ രവിയെ കൂടി തട്ടിയെടുക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കുന്നത് നിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് നീ ഇനി ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകുകയില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപയാ കേട്ടോ കാശ വിടെ ആ കാശ വിടെ ഓ അത് ശരി പലഹാരങ്ങളോട് വാങ്ങിയിട്ട് തരാമെന്നല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ പറ വേണോ ആ ഇത് പത്ത് ഇത് പതിനഞ്ച് ഇത് ഇരുപത് കാശിന്റെ അറിയില്ലേ എന്നെടുത്തോ കാശ് തടു കാതല്ല കാതൻ മര്യാദക്ക് കാശ് തരൂ എന്റെ പഴത്തിന്റെ കാശ് എവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ എവിടെ കാതൻ നീ ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കണോ ഞങ്ങളെ പഴവും പലഹാരവും ഒക്കെ വാങ്ങി തിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാശിലെന്ന് പറയുന്നത് അടി കൊണ്ടത് പോലെ എന്റെ പടയും പോയി ഗോപി പോലീസ് നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇനിയും നീ ജീവനോടെ അകപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആപത്താണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഹാട്ട് മൃഗങ്ങൾ ഇവനെ പിച്ചു ചീന്തട്ടെ ഇവന്റെ അത്യകൃഷ്ണങ്ങൾ പോലും അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല
வா போக நடக்கு ஸ்திரீயோட ஆள்கார் ஆரங்கிலும் வந்துட்டு நீங்களே ஸ்திரீயோட அம்மாவின் மகனான சார் நீங்க அவரை வந்து விழிச்சு நோக்கு சுஷீலே சுஷீலே டாக்டர் பெட்டன் உண்டாய ஷோக்கு கொண்டு ஓர்மசக்தி நஷ்டப்பட்டான இவிட இதிலுள்ள சிகிச்சா சௌகரியங்கள் ஒன்றுமில்ல നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോക്ടർ അതാണ് നല്ലത്
നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ മറ്റാരും ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് പൊരിയുന്ന ചട്ടി നെരിന്ന് തീർ വീണിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്തെ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്റെ സേവനെ ഈ ഭൂമിയല്ലേ ഭൂമിയല്ലേ ഓഹോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നായകൻ അവനാണല്ലേ അതേടാ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് നിന്റെ പേരിലാണ് ഗോപി അല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു സമാധാനം പറയിക്കപ്പെടാ നീ എന്നെ വിട്ടിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നീ എന്നെ അല്ലേ വിട്ടിയാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റേറ്റിലെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്റെ രേഖകളല്ലേ കേശവനെ കൊന്ന നീയല്ലേ നീ മശേഖരന്റെ ആളാണല്ലേ എന്റെ സഹോദരിയുടെ കുടുംബജീവിതം നീ താറുമാറാക്കി ഓർമ്മകൾ നശിച്ചൊരു ജീവച്ഛവമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്റെ പെങ്ങൾ കുറ്റപത്രമോ എന്നെ നേർക്കോ എടാ ഇനി നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ആരെന്ന് പൊരുതി കാണിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബം തകർത്ത ദ്രോഹിയാണ് സുശീലേവൻ ഇവനാണ് കേശവനെ കൊന്നത് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ശേഖരോട് പകരം ചോദിക്കാൻ രാഘവേട്ടൻ പോയ രാത്രി കേശവൻ വന്ന് ആക്രമിച്ചു സുയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് കത്തി അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചു കയറി സുശീലേ ശേഖരൻ ശേഖരന്റെ കേശവൻ അവനെ ഞാൻ ഗോപി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ ഞാൻ എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞുപോയി ശേഖരനെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ എന്റെയും ശത്രുവാണ് നിന്റെയും ശത്രുവും അതെല്ലാം പിന്നെ പറയാം 
എനിക്ക് ഉടനെ അത്യാവശ്യമായ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ രതി അപകടത്തിലാവും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും തത്തച്ചെ നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ വരും അമ്മായി ഇനിയും എന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കരുത് ഞാനും റെവിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണം വിവാഹം ഒരാളുടെ മാത്ര ഇഷ്ടത്തിന് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ റെവിയുടെ അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനാണ് ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ റെഡി അല്ലാതെ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ സംസാരിച്ചാ മതി നിന്റെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ഞാനാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഒരാളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതിന്റെ നേട്ടം ഞങ്ങളെക്കാളേറെ നിങ്ങൾക്കാണ് സംസാരിക്കുന്ന അറിയാമോ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന മാനേജറോട് നിന്റെ സംസാരം മധുര കിടക്കുന്നു നിന്റെ പ്രവർത്തി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നാണ് അമ്മായി പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാമടാ അതേടാ രാഘവൻ തന്നെ പ്രേതമാണെന്ന് കരുതി ഭയപ്പെടണ്ട കത്തിയേറുകൊണ്ട ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ എന്നെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയല്ലേ ഇല്ലടാ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അതുവഴി വന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ വീഴ്ചയിൽ എന്റെ ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് അവിടെ കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞേയും കാണാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ലവരായ രതിയെയും അമ്മയെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു നിന്റെ സൽപ്രവർത്തകൾക്ക് ഇത് കൂടുതലൊരു തെളിവ് വേണോ നീ ഇത്രയും ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു മോനെ നിങ്ങളുടെ മാനേജറുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണമ്മേ പക്ഷെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഗോപി നീ ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ സുശീല എവിടെ സതീഷ് മോൻ എവിടെ ഞാൻ ഗോപിയല്ല രവിയാണ് വെരി ഗുഡ് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പോൾ അളിയന്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനല്ലേ ശേഖര മതി പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്നു മുതൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും രവിക്കായിരിക്കും സഹായത്തിന് രാഹവനും ഉണ്ടാകും ഈ നിമിഷം മുതൽ ശേഖരൻ എസ്റ്റേറ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ശേഖരൻ ഇതുവരെ ആരുടെ മുമ്പിലും തോറ്റിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് തോൽക്കുകയുമില്ല തങ്കപ്പ ഈ മുളം തന്നെ ഇരുട്ടറയിൽ അടയ്ക്കും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ എപ്പോ വന്നു എങ്ങനെ അകത്ത് കിടന്നു ഞങ്ങൾ നീ എന്നോട് ഒന്നും പറയാതെ അല്ലേ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോയത് നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ശേഖരന്റെ കിലങ്ങൾ ഓപ്പിട്ട് കാണുമോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സുശീലേ സമാധാനമായിരിക്കും എന്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ചെങ്കിലും രാഘവട്ടിനെയും മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ചാമുണ്ണിയുടെ ശബ്ദമാണല്ലോ എന്താ ചാമുണ്ണി ഞങ്ങൾ പോയ വലിയ വീട്ടിൽ അടിപിടി നടന്നു ഞാൻ നോക്കി ഒരു മടന്ന കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നരയെ തോക്കാളുണ്ട്
ಈಗ ಬಾಗಡಮ್ಮ ಅದೊಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನ ಪರಯ ಸತೀಶ್ ಮೋನೂ ಸುಶೀಲೆಯೊಕ್ಕ ಅವಡೆ ಅವರ ವೀಟಲ್ ಉಂಡ ಕೊರಚ ಮುಂಬ ಮಿನ್ನ ಪೋಲ ಇರ್ತನ ಇವಡೆ ಬಂದಿರನು ದೇವಿ ಅವನೇ ನಿದಿಯೇ ಯೊಕ್ಕ ಆ ಶೇಖರ್ ಪಿಡಿಚೊಂಡು ಹೋಗಿರಕ್ಕಾನ ಅವರ ಕಂದಗಲ ಅವಗಣ ಸಂಭವಿಸಿರಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ನಿಕ್ಕಂ ಬಳ್ಳ ಬರು ಅಮ್ಮವ ಅದೊಕ್ಕೆ ಪರಯಾಮ್ಮವ ಸುಶೀಲೆಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಮೋನೋಡೆ ಸುಶೀಲೆ ಸುಶೀಲೆ ಅಂಜಾರಾಳು ಒಂದು ಪಿಡಿಚೊಂಡು ಪೋಯಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವಳೆ ರಕ್ಷಪಡುತ್ತಾ ಕಳಿಲ್ಲ ರಾಘವ ಮೂಕ್ಕೂ ಸುಗಂ ತನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಶೇಖರನೇ ಇಪ್ಪಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಲ್ಲವಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಲಾಯಿ ಕಾಣು ಅಲ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಳಿಗೆಯಾನ ನಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಳಿಲ್ಲ ಸುಶೀಲಾ ದೇವಿಯೋಡೆ ಸಹೋದರ ಮಾತಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಡೆ ನಿಂದೆ ಸಹೋದರನೇ ಉಪತರಿಕಣೆ ಮೇಲೆ ಎನಿಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಗದಿಯೋಡೆ ಸೊತ್ತುಕಳ್ಕ ನಾನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊರ ಅವಕಾಶ ಉണ്ടാಗಾನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಓಬಿ ಅದನ್ನ ತರಸ್ತಮಾಯಿ ನಿನ್ನಾಲ್ ಅವನೆ ನಾನು ನಶಿಪಿಕೇಂಡಿ ಬರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಂಬನದು ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಮೃಗಮಾನ ಕಡ ಓಬಿ ನಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಿ ಏನಿ ಅವಸಾನ ಇಪಿಸಿಟಿಕ ಹರಯೋ ಹೆದಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಕ ನೀ ತಯಾರಾನೋ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಮರಣ ಮುನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬೇಡ ಮರುಬಡಿ ಬರೆಯ ಇದನ್ನು ಮರುಬಡಿ ಬರೆಯಲು ಎನಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಅತ್ರ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಮರಿಕಾನ್ ನಿಂಗಳೇ ನಾನು ಅನುವದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ವೇಂಡಾ 
മരണത്തിന് ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയൂ പത്രത്തിൽ കൈയെടുത്ത് താൻ പറയൂ എന്നെ പോലൊരു കഴുകന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വലിച്ചെറിയാൻ ഞാനൊരു ഭീരുവല്ലട എന്തു പറഞ്ഞടാ ശേഖർ സുശീലേ വെരി ഗുഡ് തങ്കപ്പ നമ്മുടെ രാഘവനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു നീ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഭാവം ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നശിപ്പിക്കും ഇന്ന് നിന്റെ അവസാനമായി എന്റെ ഒരു കാലം നശിപ്പിച്ചിട്ടും നിനക്ക് മതിയായില്ലേ പോരാ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാഴ്ച കൂടി ഇവൻ കാണാനുണ്ട് നോക്കവിടെ ശേഖർ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ശേഖർ ഇനിയും ആ കാഴ്ച കണ്ടു നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആരും മുന്നോട്ട് എടുക്കരുത് ചാമുണ്ണി ഹ്മ്മ് <laughs> 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 
ಬೇಗ ಬೇಗ ರೈಂಕು ಬೇಗ ರೈಂಕು ಮರಣತ್ತಿನ ಚಲ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳ್ಳು ಪರೆಯೋ ಪಾತ್ರತ್ತ ಕೈಯೆಡುತ್ತೆ ನಾನು ಪರೆಯೋ ನಿನ್ನ ಪೊಲಡು ಕಡಿಗಲ್ಲ ಮುನ್ಬಲೇಕ ಒಂದು ಪಾವಪಟ್ಟ ಪೆನ್ಕುಟಿಯ ವಲಿಚರಿಯಾನ್ ಯಾರೋ ಭೀರು ಅಲ್ಲಡ ಎಂದು ಪರಣ್ಣ ಶೇಖರ್ ಸುಶೀಲೆ ಜಟಾ ಹೇ ಗೋಡ್ ತಂಗಪ್ಪ ನಮ್ಮೂಡೆ ರಾಘವನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬರು ಞಾನು ನಿನಕ್ಕೆ ಎಂದು ದ್ರೋಹಂ ചെയ്തു ನೀ ಎಂದ್ರಾ ഞങ്ങൾ ಎങ്ങനെ ಉಪದ್ರವಿಕನದು ಪಾವ ಒಂದು ದ್ರೋಹಂ ചെയ്തില്ല ನಾನು പറയുന്നു ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲೆങ്കിൽ ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇನ್ನು ಇವಡೆ വെച്ച് ನಶಿಪಿಕು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಅವಸಾನಮಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದಿ ಒಂದು ಕಾಲ ನಶಿಪಿಚಿತು ನಿನಕ್ಕೆ ಮದಿಯಾಯಿಲೆ ಪೋನಾ 
നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാഴ്ച കൂടി ഇവൻ കാണാനുണ്ട് നോക്കവിടെ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ശേഖർ ഇനിയും ആ കാഴ്ച കണ്ടു നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആരും മുന്നോട്ട് എടുക്കരുത് ചാമുണ്ണി Thank you. 
ಓಡಿ ಬೇಗ ರೈಂಕು ಬೇಗ ರೈಂಕು